ছুটির রাত ছুটির রাত মানেই এনটিভিতে রূপকথার রাত ভিউয়ার্স সবাইকে ওয়েলকাম করছি এনটিভি রেগুলার প্রোগ্রাম রূপকথার রাতে আমি লাবণ্য আছি আপনাদের সাথে এবং আমি জানি আপনারা আছেন আমাদের সাথে আমাদের স্ক্রলে ফোন নাম্বার যাচ্ছে আমাদের সাথে কানেক্টেড হতে পারেন আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন আমি তো অবশ্যই একা নেই আজকে যিনি আমাদের সাথে আছেন অর্থাৎ যার কাছে আপনারা ফোন করবেন যার কাছে আপনাদের জিজ্ঞাসাগুলো জানাবেন তিনি আসলে অনেকগুলো ক্ষেত্রের মানুষ তিনি গানের মানুষ তিনি অভিনয়ের মানুষ তাকে আমরা মডেল হিসেবেও পেয়েছি তাকে আমরা বলি ফ্যাশন আইকন জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে অনেক অধ্যায় অনেক কিছু দেখতে দেখতে আজকে সেখানে তোমার সামনে আমি হঠাৎ মনে পড়লো মুস্তফা কামাল সাইদ ভাইয়ের কথা শেষ এসছিলাম উনি যখন ছিলেন এন্টিভিতে তারপর আর আসা হয়নি হঠাৎ ওনার কথা মনে পড়ছে কারণ আমাদের ছোট্টবেলা মুস্তফা কামাল সাইদ ভাই মামুন ভাই আতিক ভাই সিদ্দিক ভাই হায়দর রিজবি ভাই জিয়ান সারি ভাই এরকম কিছু মানুষ যাদের খালেদা ফামি খালা তারপর আবদুল্লা বদুনেস আবদুল্লা বদুনেস আবদুল্লা খালা মন্টু মামা মন্টু মামা তো ওয়াজ লাইক আমাদের একটা ভিশন পালটানোর মতন মানুষ প্রত্যেকেই এরা ইন দেয়ার ওন ওয়েজ মন্টু মামা ওয়াজ লাইক আওয়ার লিডার কাইন্ড তাই না তো এই যে চমৎকার সব মানুষগুলোর কথা মনে পড়ছে আজকে এন টিভিতে বসে যে কত দূর আসলো বাংলাদেশের টিভির জায়গাটা আমাদের কি সৌভাগ্য যে আমরা দেখেছি ছোটবেলাটা অনেক রঙিন ছিল না এখনো রঙিন দেখো না তখন বেশি রঙিন ছিল না এখন বেশি আমার আজীবনই রঙিন লাগে চোখের রঙটা আমি অনেক আগে আমার মনে আছে লাবণ্য ছোট্ট তখন আমি খুব বড় না তিন এইচ অর্লি টিন এইজ তো ভদ্রমহিলার একটা চোখের দিকে তাকালাম হ্যাঁ বেড়াতে এসছিলেন তো আমি না একটু অবজার্ভ করি মানুষকে ছোট্টবেলা থেকেই হ্যাঁ তো অবজার্ভ করতে গিয়ে দেখলাম যে ভদ্রমহিলার চোখ দুইটা না লাইক ডেড ফিশ মরা মাছের মতন কোনো আনন্দ নেই চোখে আমি অনেকক্ষণ দেখেছি আমি বুঝেওছি যে ওনার স্বামী ওনাকে ভালোবাসে না ওটা বুঝেছি কথা বার্তায় পরবর্তীতে কিন্তু চোখ দুটি একেবারে মরা মাছের মতন হয়ে গেছে মহিলার হ্যাঁ আমি সেই দিন প্রমিস করেছি লাবণ্য আমি যেন আয়নার দিকে তাকিয়ে কোনো দিনও মরা মাছের চোখ দেখতে না পাই তো এই যে আপনি বলছিলেন যে ছোটবেলাটাও রঙিন বড় বেলাটাও রঙিন সব সময় রঙিন এবং আপনাকে দেখে আমরা একটা কথাই বলি সব সময় যে এইজ ইজ জাস্ট আ নাম্বার আমরা যতদিন এই পৃথিবীতে বসবাস করব প্রত্যেকটি মুহূর্ত না মহা 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 দামি এই জিনিসটা আমরা যখন বুঝবো আমরা ভাবি কি এটা বোধ হয় আনলিমিটেড সাপ্লাই অফ মোমেন্টস না তো হ্যাঁ খুব কম তুমি যদি পৃথিবীর ইতিহাস দেখতে চাও তাহলে দেখবে যে হলো আমরা এই পৃথিবীর কত 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 শত শত কোটি কোটি এসে চলে গেছে চলে গেছে চলে গেছে আমরাও চলে যাব কিন্তু এই চলে যাওয়ার জায়গাটায় চলে তো যাবই এই পথটা যে আসবো আর যাব মাঝখানে যে পথটা সেটা মহামূল্যবান দেখে সেই মহামূল্যবান মুহূর্তগুলোকে শ্রদ্ধা করতে হয় হ্যাঁ তো এই পথটা আপনি কিভাবে পাড়ি দিয়েছেন কিভাবে দিচ্ছেন সেটা নিয়ে আমি একটু শুনতে চাইবো একজন দর্শক ওয়েট করছেন আমরা তার ফোনটা নিয়ে অবশ্যই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আমি পূর্ণ ঢাকা থেকে ফোন করেছিলাম মমিন রহমান জি কথা বলুন 
আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনাকে আপনি জি জি আমি আচ্ছা আচ্ছা ম্যাডামের কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনি একজন সর্বসাথী অভিনয় শিল্পী শিল্পের নানা মাধ্যমে কাজ করেছেন এবং ভালোবেসে করেছেন কিন্তু আমরা যে দেখতে পাই যে অভিনেত্রী হিসেবে আপনি ইডিয়ট নাটকের কথা মনে পড়ে আপনার ওই যে দস্তবস্কির উপন্যাস সম্রেশ বসুর রূপান্তরে আব্দুলাল মামুন করেছিলেন এবং আপনি যে আপনি যে ওই ওই সময় এত চমৎকার অভিনয় কিন্তু পরবর্তীতে আরো কিন্তু আপনি অভিনেত্রী হিসেবে গানে যেমন আপনাকে উজ্জ্বল দেখা যায় অভিনয়ে আপনাকে আমরা তেমন উজ্জ্বলভাবে কেন পাইনি আমি কিন্তু সরি আমি কিন্তু আগেও বলেছি যে আপনি সমস্ত মাধ্যমে কিন্তু ভালোবাসার সাথে কাজ করেছেন ধন্যবাদ একেবারে ঠিক জায়গাটি ধরেছেন ভাই আমি তো আসলে গানের মানুষ এই যে ইডিয়েটের কথা বললেন সেটাও কিন্তু তার আগে আমি তুমি বলছিলে ওনার কথার মধ্যেই কিন্তু ওনার উত্তরটা আছে তাই না আমি খুবই আনন্দিত যে আপনি মনে করেন যে আমি গানেই উজ্জ্বলতার এটা যে আমার জন্য কত বড় একটা পাওয়া ভাই শুনছেন কারণ গানেরই মানুষ আমার পড়াশোনা গান নিয়ে আমার মাস্টার্স হচ্ছে ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকে আমি আমার উস্তাদজি পণ্ডিত ধ্রুবতারা যোশীর কাছে থেকে গুরু শিষ্য পরম্পরা স্কলারশিপ পেয়ে গান শিখেছি বাংলাদেশে আসে পর এটা আপনি ইডিয়েটের কথা বলছেন ওইটা আমার শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আগে আগে এবং আমরা তো ছোট্টবেলা থেকে কাজ করি আমাদেরকে তো মানে খুঁজে খুঁজে বার করেছিলেন আগের সব কামাল ভাই মামুন ভাই আতিক ভাই মন্টু মামা ইত্যাদি সবার যে শ্রদ্ধার সাথে যাদের নাম বললাম তারাই আমাদেরকে খুঁজে খুঁজে বার করে এনে হ্যাঁ এটা ওটা চকলেট টকলেট দিয়ে ছোটোদের আসর শুরু করেছিলাম তাই না সেই যে পথচলা তো সেই পথচলা আমার সঙ্গী ছিল সঙ্গীত হ্যাঁ তারপর হঠাৎ একদিন গান করেছি বোধহয় কামাল ভাইরই কোনো একটা মিউজিকের অনুষ্ঠানে তখন আমার তেরো চোদ্দ বছর বয়স অলরেডি বড়দের আসর শুরু করে দিয়েছি শাড়িটারি পরে বা পনেরো ষোলো হ্যাঁ ওরকম তো একটা নাটক লিখে এনেছিলেন সেলিম আলদিন ভাই তো সেই নাটকটির জন্য একটি গানের মেয়ে খোঁজা হচ্ছে মেয়েটি যে কিনা গান পাগল এবং সেটি এ মাসের নাটক আড়াই ঘন্টার নাটক এবং হঠাৎ করে কামাল ভাই তো সেটা একটা সাহিত্য ভিত্তিক এবং খুবই খুবই গভীর কাজ হতো নাটকের এক্সপিরিয়েন্স আরো একটু জম্পেশ করে শুনতে চাইবো আপনার কাছে দর্শক ওয়েট করছে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম সম্পাদিকে বিশেষ ভাবে শুভেচ্ছা আজকের অনুষ্ঠানে আসার জন্য সম্পাদি আমি মানে অভিভূত হয়ে গেছি আপনাকে দেখে আর আপনার ফিলসফিটা সবার আগে আমাকে খুব দারুণ ভাবে রাঙিয়ে দিল জীবন মানেই রং জীবন মানে কালার আমি কখনো ভাববো না যে আমার চোখটা মিয়মান হয়ে গেছে ম্লান হয়ে গেছে এই এই দর্শনটা যে ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন এই জন্যই আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রথমত দ্বিতীয়ত একজন দর্শক একটু আগে বললেন যে আপনি গানে অনেক বেশি উজ্জ্বল সেই তুলনায় আপনি অভিনয়ে কম উজ্জ্বল হয়তো উনি আপনার সবগুলো কাজ দেখেনি একটা কাজের কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই আজকে এই টিভির মাধ্যমে সেটা হচ্ছে গেরিলাতে আপনার অভিনয়টা আমি আসলে যখন আপনাকে স্ক্রিনে দেখি এবং আপনি যা যেভাবে দুর্দান্ত ভাবে আমাদেরকে মাপিয়ে রেখেছিলেন পুরো স্ক্রিন জুড়ে মানে আমার অসাধারণ লেগেছিল সেই অভিনয়ের কথা আমি ভুলবো না সম্পাদি আরেকটা জিনিস একটু বলি আপনি সম্পূর্ণভাবে একজন শিল্পী তো এই জন্য আপনার মডেলিং আপনার উপস্থাপনা আপনার সমস্ত ধারণা আপনার সমস্ত দর্শন আমার মনে হয় অন্যান্য শিল্প জগতের অন্যান্য মানুষদেরও ধারণ করার মতো একটা ব্যাপার কেমন আছেন 
হ্যাঁ কথা বলুন আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি আমি আমি তো পুরো ঢাকার ছেলে তো সম্পর্ক এজন মানে মানে প্রমিত বাংলা যখনই শুনি মানে বলতে ইচ্ছে করে কিন্তু আসলে বলতে পারি না আমাদের ঢাকা ওনার মত আপনি গুছিয়ে কথা বলা এই যে নাই মানে আমাদের অ্যাকসেন্টটা অনেকটা ঢাকা তো যখনই ওনার কথা শুনি তো আমি একটু কোশ্চেন করতে চাই যে সম্পর্ক এজন কি আমার দাদারা চলে এলেন ওনারা তখন বোধ হয় পুরনো ঢাকায় আগাম ও চিনলেন নামে একটি জায়গাতে যত রিফিউজি বলবো হ্যাঁ মানে ওপার থেকে চলে আসা মানুষরা অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং সেই ক্ষেত্রে আমার দাদা দাদি আমার নানা নানি আমার বড় আম্মারা হ্যাঁ ওই এলাকার কারণ তখন তো পুরুণ ঢাকাই ছিল কিন্তু আমরা কোনো দিনও থাকিনি হ্যাঁ আমাদের জন্ম যখন হয়েছে তখন তো নতুন ঢাকা হয়ে গেছে আর আপনি বেড়ে উঠেছেন কোন আমরা প্রথমে তো আমার বাবা তো এফ ও ছিলেন পাকিস্তান আমল তাই না পাকিস্তানে তারপরে হলো বাবা যখন এফ ও ছেড়ে দিল তখন বাংলাদেশে আসলাম যখন ঢাকায় ঢাকার থেকে চিটগং চিটগং থেকে খুলনা খুলনা থেকে আবার ঢাকা তো একটা এক ধরনের জার্নি উইদিন তদানীন্তন ইস্ট পাকিস্তান এবং পরবর্তী বাংলাদেশ খুলনা চিটাগং ঢাকা আপনার কোন জায়গাটা বেশি ভালো লাগে সারা পৃথিবী আমার ভালো লাগে রে আই লাভ মানে ছোটবেলার এক্সপেরিয়েন্সগুলো কোন জেলায় সুন্দর সবচেয়ে সবকিছু সুন্দর কারণ এক এক রকম ওই তো আমি তোমাকে বললাম না লাবণ্য রং জীবনের ইফ ইউ লুক অ্যাট ইট অ্যাজ এ বিগ ক্যানভাস ওয়ের ইউ পেইন্টিং সেখানে সাদাটাও কিন্তু সুন্দর ওটাও রং সাদাটাও সুন্দর কালোটাও সুন্দর ওটাও রং ব্লু ব্লুকে বা নীলকে আমরা বলি বিষণ্নতার রং না নীলের কত রকমের শেডস আছে সাদার আর কালোর নেই আর সব রঙের কিন্তু শেডস আছে হ্যাঁ ওই জন্যই বলে না সাদা কালো হ্যাঁ তো এই যে জীবনের নানান ছবি ভেসে ওঠে মনে তোমারও নিশ্চয়ই যে কোনো মানুষের এই যে ভেসে ওঠে তার মানে যে কোনো একটা সময়ের হ্যাঁ তার মানে সব কয়টা জায়গা থেকেই কিন্তু তোমাকে কোনো কিছু উপহার দিয়েছে আর আমাদের সময়টা ছিল প্রকৃতির উপহারে ভর্তি হ্যাঁ প্রকৃতি মানে কি যে দান করত এবং আমরা প্রকৃতিকে ভালোবাসতাম শ্রদ্ধা করতাম আজকে সেটা নেই আমি সম্পর্কের আপাই বলি যদিও আমি অনেক মানে আমার জন্ম উনিশশো সালে তো তারপরেও আপা বলবো সম্পর্কের অভিনয় কবিতা আবৃত্তি ওনার গান ওনার পোশাক পরিচদ সব কিছু আমার কাছে এক মানে আমার কাছে একটা আইডলের মতো ওনার প্রথম কবিতা শুনে আমি আবৃত্তি করা শিখেছি সম্পর্কের কবিতা আবৃত্তি আমাকে ইন্সপায়ার করেছে আমার স্কুলে পারফর্ম করতে কবিতা আবৃত্তিতে আপনার অভিনয় আমাকে ইন্সপায়ার করেছে আমার কলেজে অভিনয় পারফর্ম করতে আপনার গান আমাকে ইন্সপায়ার করেছে গান শিখতে গান করতে আর আপনি যে সুন্দর করে যেই ভাষায় যখন কথা বলেন যখন আপনি ইংরেজি ভাষায় কথা বলেন পুরোটাই আপনি ইংরেজিতে বলেন এবং আপনি যখন বাংলা কথা বলেন আপনার সবগুলো শব্দ বাংলায় থাকে 
এই ব্যাপারটা আমি খুব চেষ্টা করি নিজের ভিতরে আনতে কতটা পারি জানি না তবে আমি চেষ্টা করি আর আরেকটা হচ্ছে আপনার আপনি যে বাংলাদেশের বাংলাদেশকে আপনি যে যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করেন এবং বাংলাদেশের যে কোনো আঞ্চলিক জায়গাকে আপনি মানে আইসোলেট করে না আমাদের কিন্তু সব বাঙালিদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আছে যে হো ও ও তুমি এই অঞ্চলে তুমি তুমি এরকম তুমি সেই অঞ্চলে তুমি সেরকম এই জিনিসটাকে আপনার ভিতরে আমি কখনো দেখি নাই এই ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লাগে আমি আপনাকে আরেকটা মানে রিকোয়েস্ট করব যে একবার বিটিভি আমি তো বিটিভি দেখে বড় হয়েছি একবার বিটিভিতে কবিতা আবৃত্তি হয়েছিল আমার না সরি ওই নামটা মনে নাই কবিতা এটা স্বাধীনতা দিবসের একটা কবিতা ছিল যে গায়ে মেয়েদের ওই 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 টাইমে মানে আমাদের দিগম্বরের নারীদের গায়ে উকুর হয়েছিল আপনি আপনি আর রিহিন রেজা মনে হয় আবৃত্তি করেছিলেন একসাথে ওইটা ওই কবিতার কিছু অংশ দিয়ে আবৃত্তি করতেন আমার খুব ভালো লাগতো আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন উনি মারা গেছেন অনেক আগে কিন্তু আমি খুবই প্রাউড যে আমি খুব গর্বিত আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা নেই তিনি প্রফেশনালি একজন প্রকৌশলী ছিলেন কিন্তু উনি মারা যাওয়ার পরে আমার মা কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটটা নিয়ে আসলেন আমার বাবা বেঁচে থাকতে কখনো সার্টিফিকেটটা আনেননি এই কারণে যে উনি সার্টিফাইড হতে চান না মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এটা নিয়ে কোনো সুযোগ সুবিধা উনি নিতে চান না আমার মা ওই মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটটা উঠালেন আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে পরীক্ষার এক মাস পরে আর তখন আমার ভাই ছ বছর বয়স ছিল কিন্তু বিশ্বাস করেন যে জীবনে সেটা অন্য জিনিস কিন্তু ভালো মনের মানুষ এবং আপনাদেরকে দেখে অবশ্যই থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক অনেক ধন্যবাদ এত ভালো লাগলো একটা আমি তোমাকে বলি যে বিষয়টির কথা তুমি শেষে বলছিলে শেষের ঠিক আগে ওই আমার ঋণীর আমার বড় বোনের ওইটা আসলে আমার প্রোডাকশন হাউস রোদেলা প্রোডাকশনসের একটা প্রোডাকশন ছিল আমি বীরাঙ্গনা বলছি শ্রদ্ধা নিনিমা ইব্রাহিম খালার রচিত একটি বই কবিতা নয় তোমার কাছে কবিতা মনে হয়েছে এটাও আমার খুব ভালো লাগছে তার মানে ওটার মধ্যে নিশ্চয়ই কাব্য তোমার ছোটোবেলার স্মৃতিতে রয়ে গেছে এইটা আমি বানিয়েছিলাম উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আমি বীরাঙ্গনা বলছি তিনটা পর্ব একটা পর্বে আমি ছিলাম আরেকটা পর্বে ঋণী ছিল আরেকটা পর্বে সুবর্ণা ছিল হ্যাঁ আমরা তিনজন বীরাঙ্গ বীরাং এক একটি বীরাঙ্গনার চরিত্র পাঠ করেছিলাম শ্রুতি পাঠ যেটা হয় তো সেভাবে করেছিলাম এবং অনুষ্ঠানটি বিটিভিতে ছিয়ানব্বইয়েও দেখিয়েছে সাতানব্বইয়েও দেখিয়েছে পরবর্তী ইটিভি ওটা কিনে নিয়েছিল স্যামন স্যামন রিং আমার ভীষণ শ্রদ্ধার মানুষ চলে গেছে আরেকজন বন্ধু আমার সাইমন ওটা আবার ইটিভিতে কিনে ওটা বারবার প্রচার করেছিল হ্যাঁ সেরকমই কোনো এক সময় হয়তো তুমিও শুনে ফেলেছ এবং আমার মনে আছে ওইটা প্রচার হওয়ার পর ওই প্রথম বঙ্গবন্ধুর কথা বলেছিলাম আমরা হ্যাঁ কোনো একটা অনুষ্ঠানে এরমভাবে এবং আমি তখন সিলেটেই বসবাস করতাম বেশি আর ঢাকায় আসা যাওয়া করতাম আমার প্রোডাকশনের কাজে বা কোনো একটা রেকর্ডিংয়ের কাজে ইত্যাদি এয়ারপোর্টে বাচ্চারা ছুটে আসত আমি বীরাঙ্গনা বলছি দেখেছে বলে কেঁদেছে হ্যাঁ মারা নিয়ে আসতো বাচ্চারা আমাকে দেখ সাথে কথা বলবে হ্যাঁ 
এটা আমাকে আমার কাজটাকে সার্থক মনে হয়েছিল যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা তিন দিনের একটা টেলিকাস্টিং এর প্রোগ্রাম ছিল প্রথম পর্ব দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় পর্ব হ্যাঁ তো আমরা তিনজন করেছিলাম আমি রিনি আর সুবর্ণা আর মুক্তিযোদ্ধার কথা বলছো আমার বাবাও তাই কোনো দিন সার্টিফিকেট স্নান নাই এত উনি মারা যাওয়ার পর এত বছর পর মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর থেকে বলা হলো যে না আমার বাবার সমস্ত মুক্তিযুদ্ধের সময়কার সব কিছু দিয়ে দিতে হবে তার ওই যে আইডি কার্ড মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার বাবা ছিলেন প্রথমে ছিলেন ডাইরেক্টর নেভেল কমান্ডো হেড তারপরে ছিলেন ডাইরেক্টর মুক্তিযুদ্ধ ট্রেনিং ক্যাম্প তো সেগুলো সব আমরা হ্যান্ড ওভার করলাম এতদিনে আমার বাবাও তোমার মতন তোমার বাবার মতনই বিশ্বাস করতেন মুক্তিযুদ্ধ কোনো সার্টিফিকেটের জন্য না কোনো পয়সার জন্য না দেশের জন্য হ্যাঁ এই দেশটা এবং আমার বাবা যেহেতু ওয়াজ ভেরি মাচ রিলেটেড উইথ দ্য ট্রেনিং উনি দেখেছেন যে গ্রাম থেকে কৃষকেরা কৃষকদের সন্তানেরা কিভাবে এসেছিল তাদের আজ অবধি আমরা সেভাবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বা তারাও চায়নি হ্যাঁ তারাও কোনো সার্টিফিকেট চায়নি তো সেখানে একটু প্রশ্ন থেকে তাই যায় যে সার্টিফিকেটগুলো কারা বেশি পেল এবং নানান প্রশ্ন তো বাংলাদেশে পঁচাত্তরের পর থেকে নানান প্রশ্নে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশ এই যে আমার কথা শুনলাম যে যারা বিনিময় কিছু চাননি নিঃস্বার্থভাবে শুধু দেশকে ভালো বেশিরভাগই তাই তাই না বেশিরভাগই তাই মানে আমাদের মধ্যে কিন্তু অন্য রকমের মানে এগুলো শুনলে অনুভূতি কাজ করে বারবার এই কথাগুলো আমাদের সামনে আসা উচিত আরও বেশি বেশি করে আসা উচিত এবং তিনি আরও একটা চমৎকার পয়েন্ট কিন্তু ধরিয়ে দিয়েছেন কবিতা এবং আপনি দীর্ঘদিন একটি মিউজিক্যাল লাইভ উপস্থাপনা করেছেন আমি দেখেছি এবং বেশিরভাগ দিনে আপনি শুরু করতেন কবিতা দিয়ে তো আজকে যদি আমরা কোনো কবিতার অংশ শুনতে চাই হ্যাঁ শোনাবো শোনাবো কিন্তু এই যে আমি অনুষ্ঠানটায় কবিতা দিয়ে শুরু করতাম এই কারণে যে সঙ্গীতের গীতি গীতি কাব্য যেটা সেইটা আমরা হারিয়ে ফেলছি ওই জন্য আমার পরিচিত সব লেটেস্টেস্ট আহ গাজি ভাই চলে গেলেন খুব ক্লোজ ছিলেন আমার হ্যাঁ খুব একটা অদ্ভুত মজার বন্ধুত্ব ওনারার আমার সবার সাথেই সত্যি কথা বলতে রফিক ভাই তারপর রফিকুজ্জামান ভাই তারপর অনেকের কথা যেমন নুরুজ্জামান শেখ ও কি যে চমৎকার মডার্ন তার লেখা লেখনী ছিল কাউসর আহমেদ চৌধুরী আই হ্যাড বিন ভেরি ক্লোজ টু দিস পোয়েটস অ্যাকচুয়ালি এরা সবাই কবি 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 বলেই তারা গীতি কবি হতে পেরেছেন অনেকেই চলে গেছেন কিন্তু তারা কিন্তু আসলে তাদের কাজ দিয়ে আমাদের মাঝে আছেন না ও ওগুলো তো আছেনি কিন্তু আমি বলছি ওনাদের ফিলসফিটা ওনারা গড়গড়িয়ে রবি ঠাকুর নজরুল বা যে কোনো সুনীলবাবু বা যে কোনো কারো হ্যাঁ কবিতা আবৃত্তি করে দিতে পারতেন এই কবিতার প্রতি তাদের মগ্নতার কারণেই কিন্তু তারা গীতি কবি হয়েছেন সেই সাধনাটা যেন আবার ফেরত আসে ওই জন্য আমার ওই গানের অনুষ্ঠানটা মাইটি ব্রেড তুমি যেটা কথা বলছো আমি কবিতা দিয়ে শুরু করতাম পরস্পর হ্যাঁ আমার প্রিয় কবি কবি জীবনানন্দ দাস মনে পড়ে গেল এক রূপ কথা ঢের আগেকার কইলাম শোনো তবে শুনিলে শুনিতে লাগিল সবে শুনিল কুমার কহিলাম দেখছি সে চোখ বুঝে আছে ঘুমানো সে এক মেয়ে নিঃসার পুরীতে এক পাহাড়ের কাছে সেইখানে আর নাই কেহ এক ঘরে পালঙ্কের পরে শুধু একখানা দেহ পড়ে আছে পৃথিবীর পথে পথে রূপ খুঁজে খুঁজে তারপর তারে আমি দেখেছি গো সেও চোখ বুঝে পড়েছিল মসৃণ হারের মতো সাদা হাত দুটি বুকের ওপরে তার রয়েছিল উঠি 
আসিবে না গতি যেন কোনোদিন তাহার দুপায়ে পাথরের মতো সাদা গায়ে এক যেন কোনোদিন ছিল না হৃদয় কিংবা ছিল আমার জন্য তা নয় আমি গিয়ে তাই তারে পারিনি জাগাতে পাষাণের মতো হাত পাষাণের হাতে রয়েছে আড়ষ্ট হয়ে লেগে তবু হয়তো তবু উঠি বেশে জেগে তুমি যদি হাত দুটি ধরো গিয়ে তার ফুরালাম রূপ কথা শুনিল কুমার তারপর কহিল কুমার আমিও দেখেছি তারে বসন্ত সেনার মতো সেই জন নয় কিংবা হবে তাই ঘুমন্ত দেশের সেও বসন্ত সে নাই মনে পড়ে শুনো মনে পড়ে নবমি ঝরিয়া গেছে নদীর শিয়রে পদ্মা ভাগীরথী মেঘনা কোন নদী যে সে সেসব জানি কি আমি হয়তো বা তোমাদের দেশে সেই নদী আজ আর নেই আমি তবু তার পারে আজও তো দাঁড়াই সেদিন তারার আলো আর নিবু নিবু জোস নায় পথ দেখে যেইখানে নদী ভেসে যায় কান দিয়ে তার শব্দ শুনে দাঁড়ায় ছিলাম গিয়ে মাঘ রাতে কিংবা ভাল গুনে দেশ ছেড়ে শীত যায় চলে সে সময় প্রথম দক্ষিণে এসে পড়িতেছে বলে রাতারাতি ঘুম ভেসে যায় আবারও চোখের ঘুম খসেছিল হায় বসন্তের দেশে জীবনের যৌবনের আমি জেগে ঘুমন্ত শুয়ে সে জমানো ফেনার মতো দেখা গেল তারে নদীর কিনারে হাতির দাঁতের গড়া মূর্তির মতন শুয়ে আছে শুয়ে আছে সাদা হাতে ধব ধবে স্তন রেখেছে সে ঢেকে বাকিটুকু থাক আহা একজনে দেখে শুধু দেখে না অনেকেই ছবি দিনের আলোয় তার মুছে যায় সবই আজ তবু খুঁজি কোথায় ঘুমন্ত তুমি চোখ আজ বুঝি চমৎকার আরও অনেকটা আছে কিন্তু হঠাৎ দেখি রূপকথার এই সেই রূপকথা যা আমরা খুঁজতেই থাকি বুঝেছ জীবনের কি মজা না প্রিয় কবিতার তালিকায় আর কোন কোন কবিতা আছে আপনি শুরুতে বলছিলেন যে পরস্পর আপনার ভীষণ প্রিয় একটি কবিতা কিভাবে প্রিয় হয়ে ওঠে কবিতা আপনার হাজার হাজার কবিতা প্রিয় মানে আমরা ছোটোবেলা থেকে আমার বাবা প্রচণ্ড ভালো আবৃত্তি করতেন তা আমাদের যখন তিন চার বছর বয়স তখন থেকেই রোববার আমাদের ছুটি ছিল সানডেজ ফর হলিডেজ ইন দোজ ডেজ তো রোববার ছিল আমাদের আবৃত্তি করার দিন আর দেয়াল পত্রিকা বার করার দিন পারিবারিক দেয়াল পত্রিকা আমরা ভাই বোনরা যা পারতাম বাবা হলো কাগজ সারত একটা দেয়াল ছিল স্পেসিফাইড ওইটা দেয়াল পত্রিকার জন্য তো সেখানে আমাদের হয়তো কখ হয় লিখতে শিখেছি সেটাই ছাপা হতো মানে লাগানো হতো কাগজটি আমাদের পাঁচ ভাই বোনের দেওয়া অর্পিত কাগজগুলো আমার ছোট ভাই ওরা তো তখন আরও ছোট গুদি গুদ্দি না ওরা পাতা কুড়িয়ে এনে ওটা সাটা হতো এরকম তো এটা ছিল দেয়াল পত্রিকা আর এটা ছিল কবিতার সাথে পরিচয় তো সেই তখন থেকে আমরা সেই তিন চার বছর বয়স থেকে আমরা রবি ঠাকুর নজরুল সুশান্ত সুকান্ত বাবু তারপর রায় পরিবার সুবিনয় রায় তার তার মানে সত্যজিৎ বাবুদের পরিবারের সাথে পরিচিত হয়ে গেলাম সত্যজিৎ রায়ের বাবা তার দাদা হ্যাঁ রবি ঠাকুরের অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর হ্যাঁ মানে রবীন্দ্রনাথের পরিবার ইত্যাদি তো সেই যে ছোট্ট বেলা থেকে এই সব একটা পথ চলা মুগ্ধতা সৃষ্টি হয়ে গেল জীবনে ওই জন্য হাজার হাজার কবিতা পড়ার সুযোগ হয়েছে ওই যে আমি বলি না মুহূর্তগুলো খুব দামি অতএব তোমরা হয়তো ভাবো যে আমি এটা ভালো করছি কিনা ওটা খুব ভালো করছি ওটা একটু আছে আমি কিচ্ছু না আমি মজা করছি পৃথিবীতে 
আমি জাস্ট লুটে নিচ্ছি পৃথিবীর সৌন্দর্য লুটছি শুষে শুষে খাচ্ছি হ্যাঁ এত সৌন্দর্য এত সৌন্দর্য মনুষ্য সৃষ্ট সৌন্দর্য প্রকৃতির সৃষ্ট সৌন্দর্য শিশুদের সৃষ্ট সৌন্দর্য তো আমাকে মানে একদমই পাগল করে দেয় হ্যাঁ তো এই যে এত কিছু এত সুন্দর থাকতে আমরা অসুন্দরের দিকে তাকাবার সময়টা কেন দিই নিজেদেরকে এইটাই আর কি বাহ চমৎকার কথা বললেন একজন দর্শক আছেন আমরা তার কলটা নিয়ে নিই দেখি তিনি কি বলতে চান হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি মৌমিতা বলছিলাম পুরান ঢাকা থেকে জি কেমন আছেন জি ভালো আপনার ভালো আছেন তো আমরা সবাই ভালো আছি কথা বলুন ম্যাডাম আপনার কাছে একটা প্রশ্ন ছিল সুপ্রভাত চলচ্চিত্রে আমরা আপনার বড় বোন রিনি রেজাকে দেখতে পাই পরবর্তীতে সংস্কৃতি অঙ্গনে আপনার ছোট বোনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরবর্তীতে না তাদেরকে তেমন ভাবে দেখা না গেল আপনি কিন্তু আজও খুবই উজ্জ্বল ভাবে রয়েছেন আপনার এই শক্তির উৎসটা কোথায় এত বেশি ধৈর্য এত শক্তি কোথায় পান আপনি আমি আপনাকে খুব অ্যাডমায়ার করি এবং আপনি সেই থেকে মূলত এই কোয়েশ্চেনটা করা থ্যাংক ইউ আমরা এখন উত্তরটা শুনে নিই আপার কাছে হ্যাঁ আমার বড় বোন ছিল দারুণ অভিনেত্রী যদি সত্যি কথা বলতে বন্টন বলে নয় আমি খুব বিচারক বিচারকের দৃষ্টিতে যদি বিশ্লেষণ করি আমার দেখা চমৎকার দুই বাংলাদেশের অভিনেত্রীদের মধ্যে রিনি এবং মিতা মিতা চৌধুরী আমার ছোট্টবেলার বন্ধু ওদের অভিনয় আমি এখনও মুগ্ধ হই কারণ ওরা এমন ছোট্টখাট্টো কাজগুলো এত মানে অনায়াসে ওদের মাঝে আসত কিন্তু হোমওয়ার্কস করত যে কোনো চরিত্রের রিনি আর মিতা যে হোমওয়ার্কসটা করত সে একটা দারুণ বিষয় ওই ওই লেভেলের অভিনয় আমি দেখিনি আর ওদের ওদের অ্যাক্টিংয়ের যে ন্যাচারাল ফর্ম আজ দের আর টু ফর্মস অফ অ্যাক্টিং আমার কাছে আমি এই এত বছরে দেখে দেখে শিখেছি যেটা একটা হলো ন্যাচারাল অ্যাক্টিং হ্যাঁ আরেকটা হলো অ্যাক্টিং ন্যাচারাল যেটা আমি অন্যদেরটা দেখে দেখে শিখছি নিজের ভেতরের একটা হোমওয়ার্ক বা একটা গেটিং টুগেদার উইথ দ্য চরিত্র নয় ওই আর্টিফিশিয়াল অ্যাক্টিং ন্যাচারালটা আমি ধরতে পারি হ্যাঁ কিন্তু আমি এই এক ন্যাচারাল অ্যাক্টিংটাও ধরতে পারি বয়স তো কম হলো না পৃথিবীতে তো অনেক বছর বয়সের বিষয় নয় অনেক বছর ধরে বিচরণ করছি এবং অনেক কাউকে এই কাজ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার এবং সেই সেই ক্ষেত্রে আজকের আমরা যে চেহারাটার ওপরে জোর দিই সেইটা কিন্তু অভিনয়কে ব্যাঘাত ঘটায় আমাদের সময় না আমরা মোটেও খুশি হতাম না আমাদেরকে কেউ সুন্দর টুন্দর বলতে তার মানে আমার মাথায় বুদ্ধি নাই ওই জন্য সুন্দর বলছে আমরা মাথার বুদ্ধিকে বেশি প্রাধান্য দিতাম হ্যাঁ চেহারা নিয়ে না আমাদের আজও হ্যাঁ চেহারাটা ওয়াজ নট মুখ্য অভিনয় বলো শিল্প চর্চাই বলো মনুষ্য জীবনের চর্চাই বলো চেহারা নয় মস্তিষ্কের ধার গ্রস মস্তিষ্ককে ধার গ্রস্ত করা ধারালো করা এটাই সাধনার আসল রূপ কিন্তু আচ্ছা আপনি একটি কথা বলছিলেন যে এই যে অভিজ্ঞতা মানে অনেকগুলো বছর যাপন করেছেন এবং বলছিলেন যে উচ্ছলভাবে বাঁচো মজা করে বাঁচো অনেক অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনার জীবনকে নিয়ে তো একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি আপনার মধ্যে যে আপনি নিজের কথা বলবার চাইতে যে অন্যকে যে প্রশংসা করা বা অন্যকে ভালো লাগা অন্যের প্রতি ভালো বলা সেটাও কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে সবার মধ্যে ব্যাপারটা থাকে না যে আমি আরেকজনকে একটু অ্যাপ্রিসিয়েট করি না আরেকজনকে একটু ভালো বলি না তো এই ব্যাপারটা আমি আপনার মধ্যে দেখেছি এবং আপনি বলছিলেন যে 
এই অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে অনেকগুলো গুণী মানুষের নাম নিয়েছেন আপনি যে যাদের সাথে আপনার অভিজ্ঞতা আছে তো সেরকম একটি নাম যদি নেই যিনি সম্প্রতি আমরা হারিয়েছি তাকে শ্রদ্ধেয় গাজী মাজহারুল আনোয়ার যিনি বিশ হাজারের অধিক বাংলা গান লিখেছেন স্বাধীনতা পুরস্কার বলি একুশে পদক বলি তো যাই হোক পদক দিয়ে বা পুরস্কার দিয়ে তো আর শিল্পীর মান বিচার হয় না বা শিল্পীকে বিচার করা যায় না যেহেতু খুব সম্প্রতি আমরা তাকে হারালাম তো তার সাথে কোনো অভিজ্ঞতা যদি আজকে আসলে গত বছরই তো না হ্যাঁ ষোলোই ডিসেম্বর গাজী ভাইয়ের একটা বড় লম্বা অনুষ্ঠান মাইটিভিতে গাজী ভাইয়েরই গান নিয়ে দিঠি গাইলো গানগুলো আর গাজী ভাই অনেক কিছু বলেছিলেন ওই অনুষ্ঠানটায় আরও বলতে চাইছিলেন তো দিঠি বলল বাবা এটা তো গানের অনুষ্ঠান আমাকে গানও গাইতে দাও দিঠিয়া পুজো ভাবে কথা বলে আর কি কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যেটা কয়েক পর্বে করা উচিত ছিল আজকে আমি খুব মিস করছি ওটা আর গাজী ভাইয়ের সাথে আমার একটা অন্যরকম বন্ধুত্ব ওই ওই মস্তিষ্কের বন্ধুত্ব এটা আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পারবো কেন বলবো না তোমার মস্তিষ্ক আছে না বললো লাভ না একজন দর্শক অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন আমরা এই টপিকটাতে আসবো হ্যালো সালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম কে বলছেন আমি সাইফুল আলম পান্নু মনসিং থেকে বলছি স্বাগত রূপ কথা রাতে কেমন আছেন জি ভালো আছি দারুণ একটা অনুষ্ঠান উপহার দিচ্ছেন আপনারা একজন প্রেজেন্টার খুব সুন্দর করে প্রেজেন্ট করছে আর সম্পারে যা আর ইনিজে যা এরা তো এইটাছে একজন একজনই আপার সাথে কথা বলি জি বলুন আপা শুনতে পাচ্ছেন আপা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি আপনি আমরা এক বয়সী হব আর কি उपस्थापन कर আজকে বলার সুযোগ পেয়ে আমি এন টিভিকে রূপ কথাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি তো সবসময় পাই না লাইনও পাই না তো সো গ্র্যাটিটিউড টু ইউ আপনার কথা আরো শুনবো আমি সাথে আছি একটু আমি একটা টপিক বলবো সেটা হলো এই সমর্দা থেকে আরম্ভ করে আমরা মুক্তি মুক্তিযুদ্ধে এত নাম তো বলা যাবে না যাদেরকে পেয়েছিলাম শাহিদ সামাদ শাহিন সামাদ আপা তিমির ভাই তিমির দা তো এই যে আমরা যাদেরকে পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে যারা এখন বেঁচে আছে তাদের দায়িত্বটা আছে কিন্তু আমরা কিন্তু কেড়ে নিতে হবে দায়িত্বটা আমাদের কিছু ধারণ করতে হবে তাদের কাছ থেকে এই ব্যাপারে আপনি কিছু বলবেন আমি আশা করব সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমার মনে হয় শব্দ সৈনিক যারা আছেন যারা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গান করেছেন তাদের প্রসঙ্গে আমার আমার যতদূর জানা আছে যে তাদের অনেক কিছুই ধারণ করা হয়েছে ভাই এবং স্মৃতির জায়গাগুলো কারণ আমাদের তো এখন মানে এই দিকের যাত্রা লম্বা হয়ে গেছে যাওয়ার যাত্রাটা ছোট হয়ে আসছে আর কি তো সেই জায়গাটায় আমার আপনি ঠিকই বলেছেন মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘরেরও হয়তো বা ওনারা করেছেন আমি অতটা সত্যি কথা বলতে জ্ঞান নেই এইসব ব্যাপারে কারণ আমি যতদূর জানি যথেষ্ট বোধহয় কাজ ধারণ করা হয়েছে সমর্দাদের সময়ের মানে এত সব মানুষ জড়িত মুক্তিযুদ্ধের সময় তো ওই জামাত আলবদর রাজাকার বাদ দিয়ে হ্যাঁ সবাই তো বাংলাদেশের জন্য লড়েছে সে শিল্পীরা হোক ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা হোক হ্যাঁ স্কুলের ছেলেমেয়েরা হোক গ্রামের মানুষরা হোক আমার তো স্মৃতি বোঝাই সেই সময়টা তো হলো সবচেয়ে দামি সময় যারা আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি বাচ্চাকালে হ্যাঁ সেই স্মৃতিটা তো দারুণ অ্যান্ড এত কোটি কোটি মানুষের দান সেটা তো এই দেশই দেখে দেখছে এই প্রকৃতি দেখছে এই বাংলাদেশের বাতাস আর আকাশ দেখছে আসল সত্যটা হ্যাঁ তোমাকে আমি বলছিলাম যে পৃথিবীতে বোধ আর কোনো দেশ নেই যেখানে হলো এই পঞ্চাশ বছর জন্মের পরও কিছু মানুষ আছে যারা এখনও চায় আমরা পাকিস্তান হয়ে যাই হ্যাঁ তো এরকম একটা 
অদ্ভুত একটা মানসিক জায়গার সাথে এই দেশের মানুষকে কিন্তু লড়তে হয় তাই না এই দেশের মানুষের যেহেতু সাধারণ মানুষ তো আর যোদ্ধা নয় সাধারণ মানুষ তো আর অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না হ্যাঁ সাধারণ মানুষ তো আর খুন খারাপই করতে পারে না কিন্তু যারা আমাদের বিরুদ্ধে আছে তারা পারে হ্যাঁ তো সেই কারণে আরও হয়তো অনেক কিছু হতো দেশটার বঙ্গবন্ধু যেভাবে চেয়েছিলেন আমরা না আমাদের পরিবারে ওই বঙ্গবন্ধুর চাওয়াটা এবং আমাদেরও চাওয়াটা মিলেমিশে তো একাকার হয়েছিল তাই না তাই তো বাংলাদেশের জন্য সবাই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তো সেই চাওয়াটা মানে বাংলাদেশ হবে একটা তোমার সাথে এটা নিয়ে আমি আলোচনা করেছি বাংলাদেশ কেন জন্মেছে একটা সুশীল সুন্দর নিজস্ব চেহারা নিজস্ব ভাবনা নিয়ে জন্ম জন্মেছে হ্যাঁ জন্ম জন্ম দেওয়া হয়েছে যাকে দারুণ শিক্ষিত বানানো হবে এমনি এমনি বাংলাদেশ আসে না না সব দেশই আসে এরকম কিন্তু আমাদের দেশ তো একটা অন্যরকম যুদ্ধ করে এসছে হ্যাঁ এবং এটার একটা আসল উদ্দেশ্য ছিল যে একদম একটা সুশীল শিক্ষিত সংস্কৃতিবান একটা জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবে সেই জায়গাটাই কিন্তু পঁচাত্তরে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তোমরা তার ফল এবং তোমাদের এখন দায়িত্ব আমরা তো চলে যাব আমি আসি আজকাল এই রাত জেগে তোমাদের সাথে কথা বলতে আসি তোমাদের সাথে কারণ আই ওয়ান্ট টু শেয়ার যে হলো বাংলাদেশ আসলে খুব সুন্দর দেশ আমরা ভীষণ ভালোবাসি আমি মরে গেলে যাওয়ার পরও আমি ভালোবাসবো তোমরা যেন দেখে রেখো তোমরা যেন খুঁজে বার করো কেন বাংলাদেশ জন্মেছিল কি চমৎকার কথা বললেন এবং তিনি যেহেতু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথা বললেন তো উনি আরও একটা ব্যাপার একটু লক্ষ্য রাখতে পারেন যে যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান সে গানগুলো নিয়েও কিন্তু কাজ হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ শ্রদ্ধেয় সুজেয় শ্যাম যিনি এন টিভির ক্লোজ আপের সময়ে উনি যেহেতু গ্রুমার হিসেবে কাজ করেছেন এন টিভির ক্লোজ আপের যে শিল্পীরা রয়েছে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান গুলো দিয়ে সিডি আকারে বেশ কিছু গানের কাজ করা হয়েছে এবং অনেকগুলো গান নিয়ে কাজ করা হয়েছে আপনি সেই গানগুলো শুনতে পারেন ইউটিউবে আছে হ্যাঁ আমরা রেগুলার শুনি প্রায় প্রত্যেক দিনই শুনি আমার নাতনি শুনে এই যে পেয়ারেন্টিং এর জায়গাটা তোমাকে বলছিলাম পিতামাতা হওয়া অত সহজ বিষয় নয় পিতামাতা হওয়ার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় বহু বছর ধরে পিতামাতা হচ্ছে না আমাদের দেশে যে কারণে সন্তানরাও কয়েকটা প্রজন্ম কিন্তু আসল পিতা মাতার যে ফিলজফি ওখান থেকে সরে এসছে যে দর্শক ওই যে আপনি আপনার ছোটবেলার কথা বলছিলেন ওইভাবে প্যারেন্টিংটা আপনি ওই প্রসঙ্গটাতে আসবো আমরা শ্রদ্ধেয় গাজি মাঝারুল আনোয়ারের প্রসঙ্গে ছিলাম আপনার সাথে অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলাম তিনিও কিন্তু শব্দ সৈনিক তিনিও দেশের জন্য লড়েছেন অবশ্যই জয় বাংলা বাংলার জয় উনার লেখা হ্যাঁ জয় বাংলা বাংলার জয় যখন বার হয়েছে আমি তো তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি আমরা আমার বাবা মা যে রেকর্ডটা নিয়ে এসছে কিনে আমাদের একটা হলো ওই টার্ন টেবল হ্যাঁ ওইটায় ফু লাউডেস্ট স্পিডে মানে ভলিউমে আমরা ছেড়ে রাখতাম আমরা কিন্তু ওল্ডি ওই চেসের বাসিন্দা হ্যাঁ টিকা খান আমাদের সামনে দিয়ে ঘুরতো সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে হ্যাঁ আমাদের বাসার সামনে আমরা কিন্তু জোরে ছেড়ে রাখতাম তারপর তো সাতই মার্চ এলো বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এলো তারপর পঁচিশে মার্চ রাতের ঘটনা বলি পঁচিশে মার্চ হওয়ার আগে মন্টু মামারা ঠিক করলেন যে হলো ফ্ল্যাগ আর উড়াবেন না হুম তো শ্রদ্ধেয় মুস্তাফা মানোয়ার ওনারা জামিল চাচা জামিল চৌধুরী হ্যাঁ ওনারা টিভির ইয়ে থেকে ঠিক করলেন তো রোজ হতো কি দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু শেষ হতো পঁচিশে মার্চ রাতে দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠানে লাকি ভাই লাকি আখান আর এস এম হেদায়ত এর লেখা গান জন্য আমরা আমিও শাড়ি পরে ঢুকে গেছিলাম ওই অনুষ্ঠানটা রিহার্সাল করেছি আমরা তিন তিন দিন সাবিনা আপা ছিলেন আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি সাবিনা আপা ছিলেন রফিকুল আলম ভাই ছিলেন মনে হয় কাদরি কিবরিয়া পাপিয়া সারভার ডালিয়া নওশিন আজাদ হাফিজ ভাই মারা গেছেন এরকম তো লাকি ভাইয়ের তিনটা গান হবে হ্যাঁ পঁচিশে মার্চ রাতে 
তার আগে তিন দিন রিহার্সাল টিহার্সাল হলো ইত্যাদি আমি খুব মজা হ্যাঁ শাড়ি পরছি তো শাড়িটার পরে কানের অনুষ্ঠানে ঢুকে গেছি রাত তখন হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল গান গাইছি আমরা মাঝখানে সারা ঢাকা শহরে কারেন্ট চলে গেল তখন সবাই টর্চ টর্চ তো দরকার ছিল না টর্চে তো কেউ ওই মোমবাত নেই ইয়ে ম্যাচের কাঠি জেলে এরকম করে বাচ্চাদের মানে আমি বাচ্চা আর হ্যাপি ছিল হ্যাপি আখান আমরাই বাচ্চা সবই তো বড় মানে অ্যাডাল্টস অন্তত তো সব বার টার করে আনা হলো তারপর সিঁড়ির উপরে আমার এখন মনে আছে যে হলো বাবু আমার বাবা আমাদেরকে নিতে এসছে আমাকে আর আমার খালা পাপিয়া স্যার আর আমার খালা আমাদেরকে নিতে এসছে ডিআইটি বিল্ডিংয়ের অনেক সিঁড়ি ছিল আমার ছোটোবেলায় মনে হতো একশোটা হয়তো একশোটা না কিন্তু মনে হতো একশোটা সিঁড়ি পাইব হ্যাঁ ওরকম তো ওই সিঁড়ির মধ্যে বসে সবাই গম্ভীরভাবে আলোচনা করছে আমি একবার ওদের দিকে তাকাচ্ছি আর একবার অন্য আরেক দিকে তাকাচ্ছি যে হ্যাঁ কি ব্যাপার লাকি ভাইরা লাকি ভাইকে দেখছি লাকি ভাইয়ের হ্যাপি একটা বেবি ট্যাক্সি বলতাম আমরা যেটাকে অটো রিক্সা বলে হয় বেবি ট্যাক্সি ডেকে সব ওই ইনস্ট্রুমেন্টস তুলছে ওরা চলে যাবে আজিমপুর হ্যাঁ আমরা ওল্ডি ওয়েচ এসে রওনা দিলাম রাস্তা শুনশান খালি তারপর কুকুর একটু ডাকছে কোথাও আলো নেই আমরা ওল্ডি ওয়েচ এসের বাড়িতে আসলাম মা বলল মামুনি মামুনি বলল যে হলো ফোন আসছে আমাদেরকে বলছে বার হয়ে যেতে তো আমরা আসতে আরও ফোন আসছে কারণ আমাদের বাসায় না মিটিংস হতো হ্যাঁ এই পলিটিক্যাল পিপল আর আর্মি বা এফোর্স মানে আর্মড ফোর্সেস এর পিপল মিট করতো আমাদের বাসায় ওল্ডি ওয়েচ এসে তো ওই জন্য ফোন আসছে বেরিয়ে যাও ওখান থেকে তখন লাস্ট বেশ কয়েকটা ফোন এসছে খন্দকার আঙ্কেল বাসার আঙ্কেল এয়ারফোর্সের লোকজন ফোন করছে আরও বাইরের পলিটিক্যাল পিপল ফোন করছে আমার খালুরা তো তারপরে যখন ফোন হঠাৎ ফোন লাইনটা কেটে গেল তখন বাজে সাড়ে এগারোটা রাত বাবু আমার মা মামনিকে বলল যে বাচ্চাদের দুটো দুটো কাপড় প্যাক করে নাও আর ডগিকে নিয়ে নাও চলো জিমি আমাদের ডগি আর হ্যাঁ একটা ফোক্স ওয়াগান গাড়ি আমাদের কিন্তু ফোক্স ওয়াগানের পেট কিন্তু অনেক বড় হ্যাঁ তো ফোক্স ওয়াগানে আমরা সবাই পাঁচ ভাই বোন আমার খালা জিমি মা বাবা সবাই রওনা দিয়েছি তখন তো একটাই গেট ছিল জাহাঙ্গীর গেট বলে যেটাকে এখন ওটাকে ক্যান্টনমেন্ট গেট বলতো সেখান দিয়ে বার হচ্ছি যখন পিছন দিয়ে হঠাৎ গড় আওয়াজ হচ্ছে তো বাবু আমরা পিছন দিকে তাকাতে গিয়েছে আমার বাবা বললো ডোন্ট লুক ব্যাক ট্যাঙ্ক বার হচ্ছিল ট্যাঙ্ক আমরা যখন গেট ক্রস করছি বললো হল্ট আমার বাবা একে আরে নো হল্টিং পুরো স্পিডে হেঁটে গাড়ি চালিয়ে আমরা আসলাম ফার্ম গেটে সেখানে ইয়াং বয়েস ইয়াং ইউনিভার্সিটি গাইজ আর কি সব যুবকেরা পরে আসাদ ভাই আমাদের বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্দির আমাকে বলছেন যে আমি ছিলাম ওখানে হ্যাঁ ব্যারিকেট দিচ্ছেন আমার বাবা নেমে বলল যে বাবারা ইটস বেটার দ্যাট ইউ সেভ ইউর লাইফ তোমাদের জীবন বাঁচাও কারণ এই ব্যারিকেডে কিছু হবে না হ্যাঁ কারণ ওরা ট্যাঙ্ক নিয়ে বার হয়েছে সো তোমরা আগে ইয়ে করো জীবন বাঁচিয়ে লড়াইটা করবো আমরা অন্যভাবে করে আমরা আবার ফার্মগেট থেকে ঘুরে আমার মনে আছে মানিক মিয়া এভিনিউ যেটাকে বলে তখন এটাকে সেকেন্ড ক্যাপিটাল বলতো ওইখান দিয়ে ঘুরে ধানমন্ডিতে নানুর বাসায় গেলাম আমরা যেই পৌঁছলাম তখন বারোটা বেঁচে গেছে আগুন চতুর্দিকে এই শাড়ির মতন আগুন চতুর্দিকে সেই চিৎকার ডগিদের চিৎকার মানুষের চিৎকার সে কি ভয়ঙ্কর রাত তোমরা ভাবতে পারো জাস্ট একটু কল্পনাই করো এই ঢাকা শহর হঠাৎ চতুর্দিকে আগুন হ্যাঁ আর আপনার কথার সাথে সাথে কিন্তু আমি কল্পনা করছিলাম আমি হয়তো আমি বা আমরা গল্পাকারে শুনছি কিন্তু এটা তো আসলে গল্পনা এটা তো অভিজ্ঞতা এটা সত্যি তারপরে আমরা কি করে বলি যে পাকিস্তানের সময় ভালো ছিল খুব অন্যায় খুব অন্যায় খুব অন্যায় বললে কম বলা হয় আমার গায়ে সত্যি কাটা দিচ্ছিল পরবর্তীতে আমরা বাবা মুক্তিযুদ্ধে ওই এয়ারফোর্সের সব বাইক একসঙ্গে করলেন খন্দকার আঙ্কেল বাসার আঙ্কেল সবাইকে একসঙ্গে করে আমরা চলে গেলাম তো ওপারে হ্যাঁ বাবা মুক্তিযুদ্ধে গেলেন আমি আর আমার বড় বোন রিনি আমরা শরণার্থী শিবিরে কাজ করতে শুরু করলাম 
আমার বাবা মার কাছে আসলেন ফাদার বিশ্বাস আর ক্যারোলিন অ্যাডামস একজন ব্রিটিশ ভাদ্র মহিলা যে আপনার মেয়েদেরকে দেন ওরা ওই ভলান্টিয়ার্স হিসেবে কাজ করুক শরণার্থী হিসেবে আমার বাবা মার সাথে সাথে রাজি হয়ে গেছে এবং আমাদের কাজ ছিল যদিও আমরা নিজেরাই বাচ্চা ছিলাম কিন্তু আমাদের কাজ ছিল বাচ্চাদের দেখে রাখার আমি আর ইনি তো ছোটোবেলা থেকে বেশ লম্বা আর ইনি তো আরও লম্বা আমি তো সত্যি কত কত অভিজ্ঞতা হ্যাঁ হ্যাঁ সেই শরণার্থী শিবিরে বাচ্চাদের সাথে কাজ করতাম ভোর পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আমাদের কাজ ছিল পড়াশোনা করানো ওদের খাওয়ানো ওদের দেখভাল করা তো এইটা এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার আর ইনি জীবনে সেটা আপনার বয়সটা কীরকম তখন সাত সাত ক্লাস সেভেনে পড়ি টুয়েলভ সত্যি মানে অন্য রকম অভিজ্ঞতার কথা শুনলাম এবং এই গল্পগুলো এই কথাগুলো কিন্তু বারবার করে আসলে আমাদের জেনারেশন যারা আছে এই প্রজন্মের যারা আছে তাদের সামনে আসা উচিত খুব বেশি বেশি করে আসা উচিত আমার কাছে মনে হয় তো ক্লাস সেভেনের কথা শুনলাম যে এরকম এক্সপিরিয়েন্সের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে আর শুরু যেতে হয়েছে না এ দারুণ দামি এক্সপিরিয়েন্স আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মতন এক্সপিরিয়েন্স আই এম সো সরি যে তোমাদেরকে দিতে পারিনি আমরা হ্যাঁ কিন্তু সব সময় মনে রেখো মুক্তিযুদ্ধটা কিন্তু একটা চলমান বিষয় হ্যাঁ আমরা যুদ্ধ করলাম হয়ে গেল ব্যাস এবার আমি ফুর্তি করব এবার আমি পয়সা বানাবো ওইটাকে বলে না ওই যে হাবাইত্তার জাত বলে একটা শব্দ আছে বাংলায় আমরা হাবাইত্তার জাত হয়ে গেছিলাম বঙ্গবন্ধুকে মেরে টেরে তো আরও হ্যাঁ আমরা শুধু এটা চাই সেটা চাই আরে দেশটাকে আগে মাথা তুলে দাঁড়াতে দাও সেই সময়টা না দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলেছে শয়তান কতটা খারাপ কতটা নিকৃষ্ট প্রকৃতির মানুষ তারা হ্যাঁ আমি বুঝলাম তোমরা দেশটা চাও নি যাও না পাকিস্তানে ওয়াই ওয়াই কান্ট ইউ গো টু পাকিস্তান ইটস দেয়ার এখন একটু পানিতে ডুবেছে ঠিক হয়ে যাবে যাও শেষ পর্যন্ত তোমাকে পেয়ে গেলাম সেটাই দেখছি আমি ভাবছি তুমি পুরান ঢাকায় কবে গেলে ওই তো কোভিড এর সময় এসেছিলাম আমি এখানে আচ্ছা ও আই সি কেমন আছো এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আচ্ছা আমি এনটিভি কে অত্যন্ত অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তোমাকে এনেছেন তারা এই সমস্ত কথা বলবার জন্য অনুষ্ঠানটির নাম রূপকথার কথা সম্ভবত রূপকথার নাম কিন্তু আপা যেগুলো বলছেন সেগুলো কিন্তু রূপকথা নয় বাস্তব এই রূপকথার রাতে হচ্ছে বাস্তব কথা শুনতে পাচ্ছি আমরা আপার মুখ দিয়ে এটা প্রজন্মের জন্য যে কত বড় উপকারিতা এটা আমরা বুঝতে পারছি আর আপার কথাটাই বরঞ্চ শুনি এই কথাগুলো সবার শোনা উচিত যেহেতু সবাই বলছেন একটু আগে একটা চমৎকার কথা বললেন যে এখন অনেক দিন বাবা মা হয় না বাংলাদেশে অনেক বাবা মা নেই যার কারণে প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে না তো আপা সত্যি সত্যি তুমি আরো বলো আপা আমরা শুনি বাংলাদেশ শুনুক এবং এই অনুষ্ঠানটা মানে একবার দুইবার তিনবার পাঁচবার একশো বার প্রচারিত হওয়া উচিত পুনঃপ্রচার হওয়া উচিত আর তোমাকে কি বলবো তোমার মতো মানুষের আরো কথা বলা উচিত আর যদি সম্ভব হয় আমরা কবিতা শুনেছি আমরা বরং একটা গান শুনবো হ্যাঁ সাথে থাকুন আপনি আমাদের ফোন করিস ধন্যবাদ আমাদের সাথে চমৎকার গান করে চমৎকার কবিতা আবৃত্তিও করে এবং ওর পরিবার ওর এরকম সারাক্ষণ এই সাংস্কৃতিক মন্ডলের সাথে জড়িত ওদের এই কথাটার সূত্র ধরে একটি কথা বলি যে আপনি কিন্তু বলছিলেন যে একদম সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই বেড়ে ওঠা 
হ্যাঁ তো আপনাদের সময় যে প্যারেন্টিংটা আপনি পেয়েছিলেন আপনি বলছিলেন যে এই সময় এসে আপনি তফাত দেখতে পারেন সেরকম দেখতে পারেন না তো একটু প্যারেন্টিং এর জায়গাটা আপনার কাছে শুনতে চাই যে আপনার শৈশবের সেই এক্সপেরিয়েন্স গুলো এখন কেন মানে মিসিং কেন আপনার কি মনে হয় আমার কেমন যেন মনে হয় মাঝখানে খুব লম্বা সময় মিসিং ছিল ইদানিং কিন্তু ফেরত আসছে আমি আমার সন্তানদেরকে দেখি তাদের বন্ধুদেরকে দেখি দে আর ভেরি কনশিয়াস উইথ দিয়ার চিলড্রেন একটা জিনিস তো ধরো সব কিছুই হয় টেকনোলজি তো হ্যাড টেকন ওভ দ্য ওয়ার্ল্ড তাই না ওইটার যে পরিমিতিবোধটা কতটা ওটার মধ্যে আমি ডুবে থাকবো আর কতটা ডুবে থাকবো না এই জিনিসটা কিন্তু নিজেকে নিজেকে পেরেন্টসদেরকে নিজেদের শেখাতে হবে এবং সন্তানদেরকেও শেখাতে হবে এটা কি হচ্ছে যদি আমরা সবাই এটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকি তাহলে প্যারেন্টিং হয় না এইটাই প্যারেন্ট এইটাই টিচার এইটাই এভরিথিং জায়গা পুরো জায়গাটা একটা মানুষের জীবনের জায়গাটা বেড়ে ওঠার জায়গাটা দখল করে নিবে হ্যাঁ তার মানে প্যারেন্টসরাও নিজেরাও সাবধান হতে হবে রিগার্ডিং দ্য টাইম লিমিট অফ ইউজিং টেকনোলজি আর সে প্যারেন্টসরা যদি সাবধান হয়ে যায় তাহলে তার সন্তানও সাবধান হয়ে যাবে মানে সাবধান মানে সেও শিখবে সাবধানতার মেন বিষয়টা হলো আমি আমার সন্তানের জন্য আমার সন্তান কিন্তু আমার ইচ্ছা এসছে তার ইচ্ছায় আসে নাই অথবা আমার সন্তানের জন্য আমার অনেক কিছু খারাপ অভ্যাস এটা তো খারাপ অভ্যাস বাদ দিতে হবে তাই তো শিখে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তাই না এবং আউটিংসের জায়গাটা বাড়াতে হবে ওর সাথে কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস করতে হবে দেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে দেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেই সেই বাচ্চা বিশ্বের সাথে পরিচিত হবে আমরা কিন্তু আসলে বিশ্বের সন্তান এই দেশটা কি জিনিস এই বিশ্বের একটা অংশে আমি বাস করি তাই তো এই বিশ্বের একটা যে অংশটায় আমি বাস করি সেটার দায়িত্ব আমার হ্যাঁ আমি যদি বিশ্বের আরেকটা অংশে জন্মাতাম বাস করতাম সেই জায়গাটার দায়িত্ব আমার এই যে দায়িত্ব তো নেওয়ার বোধটার কথা তোমার সাথে আমি ড্রেসিং রুমেও আলোচনা করছিলাম দায়িত্ব খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় এবং সেটা দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে এই যে আমি বললাম না আমাদের শরীরের একটি বিশেষ অংশ মস্তিষ্ক তাকে আমরা একদম ইগনোর করছি ইগনোর করছি তাকে আমরা তাজা রাখতে দিচ্ছি না নিউট্রিশন দিচ্ছি না ফুড দিচ্ছি না হ্যাঁ তখন কি হয়ে যাচ্ছি জানো আমরা ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছি আস্তে আস্তে আমি ডিপ্রেশনটা এত বেশি দেখছি আরো বেড়ে গেছে তার মানে ওইটা ওভার দ্য টাইম ইট ইস গ্রোন লাবণ্য অ্যান্ড ইটস গ্রোয়িং হ্যাঁ অ্যান্ড ইট উইল গ্রো অ্যান্ড দেয়ার উইল বি আল ক্যানো এরাপশন আই ক্যান সি ইট ইফ উই ডোন্ট টেক কেয়ার এবং এই জায়গাটাতেই মস্তিষ্কের ব্যবহার খুব জরুরি আর একজন ভদ্রমহিলা বলছিলেন যে আপনি সবসময় এত এরম থাক আসলে আমি এরম থাকি আমি কিন্তু এরম এরমও থাকি হ্যাঁ কিন্তু এরম এরম যখন থাকি ধরো আজকেই শুনলাম আমার এক বন্ধুর ছেলে হঠাৎ কথা নাই বার্তা নাই লন্ডনে ম্যাসিভ হাত এটা এক করে মারা গেছে জর্জিনা আলমগীর ভাই যে গান করেন নাম করা ওনার বোন তার ছেলে যে কিনা আমারই সন্তানের থেকে একটু বড় আমার প্রথম সন্তানের থেকে সে হঠাৎ কথা নাই বার্তা নাই ম্যাসিভ হাত এটাকে মারা গেছে এই খবরগুলো আপসেটস ইউ অ্যান্ড আমারও হয় তাই না তোমারও হয় আমাদের সবারই হয় কিন্তু দ্য আর্ট ইজ হাউ ডু ইউ গেট আউট অফ ফ্যাট এই যে জীবনে চলার পথে আপস অ্যান্ড ডাউনস অ্যাকসেপ্ট করা হ্যাঁ আপনি কিন্তু কথায় কথায় বলছিলেন এই যে মজাগুলো নিতে পারা লিড ইউর লাইফ এনজয় ইউর লাইফ সেলিব্রেট ইউর লাইফ তো সেই জায়গা থেকে আমি একটু জানতে চাইবো যে জীবনে তো আমি এনজয় করার শব্দটা না খুব অপছন্দ করি 
enjoy kaun jano na hai phutti gollam singapur gollam marketing gollam no no jiboner enjoy shobdo ta noy jiboner roshobodh ke grohon kora acha rosher jonno amra ekhon apnar contact e gaan shuni ki gaan shunai she bhabe bhebeo ashuni acha bhabte dibe naki आकाश फरा सूर्य तारा विश्व भरा प्राण तहारी मजखानी पे अमी पे मोर स्थान विषय তাই জাগে জাগে আমার গান আকাশ ভরা এটাই তো এই আকাশ ভরা এত কিছুর মাঝে আমি স্থান পেয়েছি পৃথিবীতে এটা যদি আমরা ভাবতে শিখি তাইলে কিন্তু আর কিছু লাগে না এটা আমার কাছে একদম একটা মানে প্রার্থনার মতন গান जीवन के पैरेंटिंग कथा शुने के बड़ करा तरह भूमिकाय रही जीवन आलदा आलदा रोल प्ले करते करते जो अपना ग्रैंड चाइल्ड आई से जगह ग्रैंड मदार हिसेब सम्पारे जा रकम मनुष्य देव ग्रैंड शाशुड़ी बाबा बन भाई विश्वास करीना विश्वास करी মানুষে মানুষের বন্ধনে এগুলো তো ধরো সেট হিউম্যান হ্যাঁ মনুষ্য সৃষ্টি মানুষ চমৎকার সব সৃষ্টিও করেছে কিন্তু আমি না ওই রোলগুলো প্লে করতে পারি না কারো বউ কারো সন্তান আমার কাছে এই মানুষে মানুষের সম্পর্ক অন্য জায়গায় সৌল সৌলে সৌলে এখন আমার নাতনি যিনি আমি তাকে স্মরণীয় ডাকি তিনি জন্ম থেকে আমার কাছে থাকেন ঘুমান ইত্যাদি আমরা দুজন ভীষণ বন্ধু হ্যাঁ এখন আমার আমার সেপারেশন অ্যাংজাইটি এই এই এটা আমার বাবা মার সাথেও ছোটোবেলায় ছিল ভাই বোনদের সাথে ছিল খালাদের সাথে ছিল কাজেন্সদের সাথে ছিল মানে আমার কেমন জন্য ছেড়ে যেতে মহা কষ্ট হতো পরবর্তীতে আমার উস্তাদজির সাথে ছিল আমার শান্তিনিকেতনের বন্ধুদের সাথে ছিল হ্যাঁ অতএব সেপারেশন অ্যাংজাইটিতে আমি সবসময় ভুগি কিন্তু সেটা মনুষ্য সম্পর্ক সেটাকে আমি এই সেগ্রেগেশন করতে চাই না সম্পর্ক দিয়ে এখন তুমি যেটা বলছো এই যে গ্র্যান্ড চিলড্রেন হ্যাঁ নের সম্পর্ক এইটা বোধ হয় জীবনের শেষ প্রেম হ্যাঁ বোধ হয় কারণ অনেকে হয়তো গ্র্যান্ড প্যারেন্ট হয়েও অন্যের প্রেমেও পড়তে পারেন আর সেটাতে কোনো অন্যায় নেই কিন্তু ওয়াই নট হ্যাঁ প্রেমে পড়া কোনো খারাপ জিনিস না ভালো জিনিস কাউকে ঘৃণা করার চেয়ে তো প্রেমে পড়া ভালো তো এখন এই গ্র্যান্ড চিলড্রেন দুইটা আসার পর আমি কেমন কেমন এমনিতে তো আমি বাচ্চা ভালোবাসি আমি যদি আমি সবসময় বলি যে যদি ছেলে মেয়ে ধরা একটা প্রফেশন হতো আমি ওটা নিতাম কারণ আমার এত ভালো লাগে বাচ্চাদেরকে মানে আমি না কেমন যেন হয়ে যাই বাচ্চাদেরকে দেখলে ওদের চোখের ইনোসেন্সটা লাবণ্য আই চাল ইউ হ্যাঁ ঘি যেন একদম খেয়ে ফেলে তো এখন এই স্বর্ণিয়া আর আমার নাতি আর্নবাবু এনাদের দুজনকে আমার রোজ দেখতে হয় হ্যাঁ এনাদের দুজনের সাথে একটু গল্প করতে হয় এনারাও আমার আমাকে এক দি ডাকে দুইজনই এনারাও আমার সাথে গল্প করতে আমার মনে হয় পছন্দই করে হ্যাঁ বা অ্যাক্টিভিটিস নানান কিছু হ্যাঁ তো যেহেতু আমার শিশুদের সাথে কাজ করার অনেক অভিজ্ঞতা সেই ছোট্টবেলা থেকে সেই শরণার্থী শিবির থেকে 
পরবর্তীতে টোনা টুনি করেছি তারপর আনন্দ নিকেতন স্কুল বানিয়েছি সিলেটে হ্যাঁ তো সব সেখানে তো যতদূর জানি এখন আর জায়গা দিতে পারেন না 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 ওটা ইটস আ ভেরি ওয়েল রান স্কুল আমার শিক্ষক কর্মীরা দারুণ কাজ করেছেন আচ্ছা স্কুল থেকে একটু শুনতে যাইবো একজন দর্শক ওয়েট করছে আমি কলটা নিয়ে হ্যালো হ্যালো দুঃখিত প্রিয় দর্শক সম্ভবত লাইনটি কেটে গেছে আপনি একটু কষ্ট করে আরেকটি বার চেষ্টা করুন আমরা কথা বলবো আপনার সাথে তো আমরা একটু স্কুলের প্রসঙ্গে আসি কতজন হ্যাঁ প্রথমে কতজন ছিল চারজন দুজন আমার পেট থেকে বার হওয়া আর একজন আমাদের জুগুবেরি পত্রিকার এডিটরের মেয়ে আরেকজন হলো আমার আত্মীয়ার ছেলে এই চারজন দিয়ে প্রথম দিন শুরু করেছিলাম ও সে বছর আঠাশটি বাচ্চা হয়েছিল স্কুলের নাম আনন্দ নিকেতন সিলেটে এবং তারপরে এখন বত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেছে ওটা এ লেভেল পর্যন্তও হয়ে গেছে এবং ওটিতে এখন নয় শুরু করে স্টুডেন্টস আছে এবং আমরা জায়গা দিতে পারি না কারণ হ্যাঁ লিমিটেড সিটসদের তো ব্যাপারই আছে বাট ইট হ্যাজ গ্রোন ইন টু আ বিগ থিং এখন শিক্ষাকেন্দ্র একটা দারুণ জিনিস কিন্তু যে কোনো জায়গার শিক্ষাকেন্দ্রকে ভিত্তি করে তুমি সেই অবস্থানের অনেক কিছুর মধ্যে প্রোগ্রেসিভ ওয়ে অফ থিঙ্কিং আনতে পারো রুচি আনতে পারো হ্যাঁ অনেক কিছু জড়িত আর্ট আনতে পারো কালচার আনতে পারো শিক্ষা তো আর্ট অ্যান্ড কালচার ছাড়া আসলে শিক্ষা হয় না যেমন আর্ট অ্যান্ড কালচারও হয় না যদি না তার সঙ্গে শিক্ষা থাকে ঠিক আছে দুটো এরম এরম হ্যাঁ সেটাই বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন আজকে আমাদের আপাকে দেখে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে দেখেও আমাদের শেখা উচিত হ্যাঁ যে কিভাবে সুশীল হয়ে সুন্দর হয়ে কারো এদিকে ওদিকে তাকান না শুধু কাজ করে যান দেশের জন্য আমাদের শেখা উচিত প্রধানমন্ত্রীর কাছে তোমরা তো বঙ্গবন্ধুকে দেখো নি প্রধানমন্ত্রীকে দেখো হ্যাঁ এবং শেখো আর এটাও আমার অনুরোধ সবার কাছে শেখার জায়গাগুলো কোনো দিন ছাড়বে না আর যেটা শিক্ষণীয় নয় সেটাকে মনের কাঁধ ধারে কাছে আসতে দিবে না সময় নষ্ট তাই না সময় নষ্ট আরেকজন বলছিল তুমি বলছিলে না যে আমি শুধু ভালোটা বলি প্রশংসা করি আমি তো এসছি ওই কারণে পৃথিবীতে টু এনজয় আদার পিপলস বিউটি আমি যদি নিজের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে শুধু আয়নার দিকে তারা বসে হে বাবা কে কি দেখলাম হে ভাপরে তাহলে তো জীবন বোরিং হয়ে যাবে লাবণ্য তাই না লাইফ উড বি বোরিং এবং এই যে সৃষ্টিকর্তা দিয়েছেন এত এত সৃষ্টিশীল মানুষদের তোমার চার পাশে চতুর্দিকে তাদের সৃষ্টিশীলতা থেকে তুমি নির্যাস নিবে বলেই তো তুমি পৃথিবীতে আছো হ্যাঁ পাশাপাশি তোমার সাধনার জায়গাটা ঠিক রাখবে তুমি যে কাজই করবে সাধনা ছাড়া সে কাজ থাকে না আপনি তো অনেকগুলো কাজ করেছেন আমি বলবো যে যে গানের মানুষ একজন কলার কিন্তু বলছিল যে গানে যেরকম উজ্জ্বলতর অনেক আপনার ভক্তদের আক্ষেপ আছে যে আরও বেশি করে করে মানে সম্পারে যাকে তারা অভিনয়ে দেখতে চায় বা বলছিল যে গানের মতো উজ্জ্বলতর অভিনয়ে কেন এত উজ্জ্বলতর নয় অভিনয় তো অবশ্যই উজ্জ্বলতর সেই উজ্জ্বলতর জায়গাগুলো থেকে আমি কোনো একটা অভিজ্ঞতার কথা আপনার কাছে শুনতে চাইব যে অভিনেত্রী সম্পারে যার জীবনে অভিনয় জীবনের যে ঘটনাটা আপনার মনে ভীষণভাবে দাগ কেটেছে বা মনে পড়ে সব সময় সেই ঘটনাগুলো অভিজ্ঞতাগুলো মনে পড়লে ভালো লাগে অভিনয় জগতের সাথে না আমি মানে অভিনয় আমি যখন করি আমি যে কোনো কাজ ঘর ছাড়ু দিলেও কিন্তু আমি খুব মন দিয়ে করি সেটা হ্যাঁ অভিনয় যখন করি খুব মন দিয়ে করি তারপর ভুলে যাই আমি কোনো দিনও দেখি না কারণ আমি জানি আমি কোথায় কোথায় ভুল করেছি কোথায় আমার রিদমটা কেটে গেছে আমার যে কোনো কাজ কিন্তু সঙ্গীতের একটা শাখার মতন হ্যাঁ সঙ্গীত থেকে কারণ সঙ্গীতে সুর লয় তাল লাগে তো সব কাজে তাই লাগে হ্যাঁ এই যেমন যখন আবৃত্তি করি আমি যদি একটু তালটা কেটে যাই আমি বুঝি যে আ এই তো পড়ে গেলাম সুরটাও যদি চলে যায় অভিনয়েও তাই পৃথিবীটাই তাই পৃথিবী ঘোরে তালে সুরে লয়ে 
মানে আমি যে জায়গাটা বলতে যাচ্ছি যে আপনার ভক্তরা কিন্তু অনেক বেশি করে আপনাকে নাটকে বা অভিনয়ে দেখতে চেয়েছে সেই জায়গাতে আপনি কেন নিয়মিত হলেন না আমি কোনো কিছুতেই ওরকম নিয়মিত হতে চাই না কারণ আমার নিজের সময় লাগে আমার যতক্ষণ কাজ করার খানিকটা রোজগারের জন্য করি আসলে আমার যে পাওয়ার আমি পেয়ে গেছি আমার উস্তাদজির কাছে আমার বাবা আমার কাছে হ্যাঁ তারপরের যে জীবনটা সেটা আসলে বোনাস ঠিক আছে তাহলে কি আপনি আপনার ভক্তদেরকে বঞ্চিত করলেন না আমি তো জানি না কে আমার ভক্ত হ্যাঁ আমি তো ভাবতেও পারি না কেন আমার ভক্ত সত্যি কথা বলতে সিরিয়াসলি হ্যাঁ আমি আবার ওই রকম ভাবে আমরা আমরা এটা নিশ্চয় আপনিও বারবার শুনেছেন বারবার আপনার কাছে এই প্রশ্নটা আসে না না আমি বারবার শুনি নাই কারণ কারণ আমি অত মানুষ আই অ্যাম নট এ সোশ্যাল পারসন আমাকে কেউ ওরকম করে জিজ্ঞেস করে না যারা খুব ভালো করে জানে যে আমি না সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকি হয় স্কুল নয় প্রোডাকশন হাউস নয় স্কুল ঢাকার একটা আছে রোদেলা চত্বর নয় গান নয় আমার নাতি নাতনি হ্যাঁ নয় আমার ফ্যামিলি আমার বাবা মা যতদিন ছিলেন হ্যাঁ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মি ফ্যামিলি হ্যাঁ তো অ্যান্ড মাই ওন প্রাইভেট লাইফ আমার আমার আই এম আ ভেরি প্রাইভেট পার্সন আই লাভ মাই প্রাইভেসি আমি একেবারে নিজের অনেক কিছু ভাবনা চিন্তা সাধনার জায়গা আছে তো সারাক্ষণ আমি ক্যামেরার সামনে থাকলে আমি ওগুলো করব কি করে বুঝেছ ব্যাপারটা সো আই এম ভেরি সেলফিশ অ্যাকচুয়ালি যেখানে আমার নিজস্ব সময়ের জায়গাটা প্রয়োজন আছে এখানে আমার সাধনার প্রয়োজন আছে যেখানে আমার ভাবনার প্রয়োজন আছে সেগুলো নিয়ে আমি খুবই সেলফিশ হ্যাঁ এটা আমার মনে হয় এবং আমি খুব গাছের সাথেও থাকি এটা ছোট্টবেলা থেকে এবং ওরা আমার অনেক গাছ এবং আমার অনেক বই আর আমার অনেক গানের রেকর্ড খুব প্রিয় সময় ওটা আমার যে প্রিয় সময়ের কথা বা প্রিয় বিষয়গুলোর কথা বলছিলেন সেলিব্রেশনের কথা বলছিলেন সেটা কি সেলিব্রেশন বলতে কি বোঝো এই যে ভালো করে সেলিব্রেশন বুঝি না 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 যে ভালো তোমরা না এই শব্দগুলা লিঙ্গগুলা এই আজকাল সবাই বলে তো তোমরাও বলো না इट्स नॉट दैट इट्स नॉट सेलिब्रेशन इट इज द गिफ्ट যেটা তুমি পেয়েছো জীবনে যে জীবন পেয়েছো পৃথিবীতে চল থাকার সময় পেয়েছো এই গিফটটাকে তুমি শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করবে আর ঘষা মাজা করবে রোজ আমরা যখন গোসল করি বাইরে সেটাকেও গোসল করাতে হবে মানে মনকে মস্তিষ্ককে এই কথাটা বলছি আমি আমি ওইসব সেলিব্রেশনের এসব সাথে বিশ্বাস করি না সরি আচ্ছা সেটা বোধ হয় আমি যেটা এক্সপ্রেস করতে চেয়েছি হয়তো বা আপনাকে আমি বোঝাতে পারিনি আপনি হ্যাঁ মানে বোঝাতে পেরেছো আমি এসব শব্দ শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তোমরা সবাই আজকাল একই রকম লিঙ্গ ব্যবহার করো তোমরা মস্তিষ্ক ব্যবহার করে তোমার নিজের লিঙ্গ বার করছো না তোমার নিজের শব্দ চয়নে যাচ্ছ না হ্যাঁ আর তোমরা পড়াশোনা করছো না যে কারণে তোমাদের কাছে বাংলা ভাষার যে বিশাল একটা জগৎ ওইটার জায়গার শব্দ আহরণ নেই বুঝেছ আপনার কিছু আক্ষেপের জায়গা আছে আক্ষেপ না এটা সত্য ঘটনা আমার কাছে মনে হয়েছে যে একদম পরিকল্পিতভাবে বাংলা ভাষাকে নষ্ট করানোর জন্য একটি ভাষা যেটি যারা আবিষ্কার করলেন তারা কি আমার প্রশ্ন তোমাকে বলছিলাম যে আমার প্রশ্ন আমিও জানতে চাই তোমরাও আবিষ্কার করো যে ভাষাবিদ বা ভাষা বৈজ্ঞানিক ছাড়া ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করার কি রাইট আছে কারো বা বা যারা সত্যি ভাষাটিকে বাংলা ভাষা যেমন রবি ঠাকুর কাজী নজরুল পরবর্তীতে কত কবি কত সাহিত্যিক বাংলা ভাষার যে মানে দিগন্ত জোড়া একটা কি বলবো ভাণ্ডার সেইটাকে কি তুচ্ছ মনে করে হ্যাঁ একেবারেই না এটা এইটা তোমরা এইটা তোমরা আবিষ্কার করবে এবং তোমরা এটার উত্তর খুঁজে আমাকে জানাবে কারণ আমি জানতে চাই কারণ তারা কি দেখাচ্ছি তোদের 
হ্যাঁ বাংলা ভাষা বলবি দেখাচ্ছি বাংলা ভাষার আন্দোলনের ইতিহাস কাদের আছে এক্স্যাক্টলি তাই না তো কথা বলতে বলতে আয়োজনের একদমই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি খুব মজা লাগলো আপনার ভীষণ ভাবে বলবো যে উপভোগ করলাম অনেক কিছু শুনলাম অনেকগুলো দিক নিয়ে আমরা কথা বললাম একদমই শেষ প্রান্তে তো আজকের মত রূপকথা রাত শেষ করতে হচ্ছে আপনি খুব ভালো থাকুন তো আমি একটু দর্শকদের কাছ থেকে আর আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশকে ভালোবাসি পরিষ্কার রাখবো বাংলা ভাষা সুন্দর করে বলবো ঠিক আছে অবশ্যই ধন্যবাদ বাংলাদেশি কাপড় পরব আমরা বিদায় নিয়ে আজকের মতো প্রিয় দর্শক আশা করছি আমাদের আজকের রূপকথার রাত আপনাদের ভালো লেগেছে আমি লাবণ্য আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আগামী আয়োজনে আবারও দেখা হবে সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি